ప్రభుత్వ పాలనని క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్లడానికి సచివాలయ వ్యవస్థ దోహదపడుతుందని రాష్ట గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ కొనియాడారు ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డితో కలిసి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ బుధవారం విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్ లో వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైం అవార్డులను ప్రదానం చేశారు మొత్తంగా ఇరవై ఏడు మంది వ్యక్తులు సంస్థలు ఈ అవార్డులను అందుకున్నాయి ఇందులో భాగంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం తమకు సంతోషంగా ఉందని అన్నారు సీఎం జగన్ మాట్లాడుతూ వివిధ రంగాల్లో విశిష్టమైన సేవలు అందించిన వారికి అవార్డులు అందించడం జరిగిందని అవార్డులు అందుకున్న వారంతా మన జాతి సంపద అని అభివర్ణించారు కొద్ది క్షణంలో కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతుంది సభా వేదిక వద్దకు ఈనాటి ముఖ్య అతిథులు గౌరవ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు వేదిక వద్దకు వస్తారు తలిశెట్టి మోహన్ గారు అవార్డును అందుకుంటున్నారు ధన్యవాదం అవార్డు కింద జ్ఞాపికను అందిస్తున్నారు రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు కింద ఇచ్చే మెడల్ గారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉప్పాడ చేనేతకు ఖ్యాతిని తీసుకొచ్చిన ఉప్పాడ హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ తరఫున శ్రీ కంపాల చేతన్ గారు నేడు సన్మానం అందుకుంటున్నారు ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ కూడా ఈ శుభ సందర్భంలో అందరికీ కూడా వందనాలు ఈరోజు ఇక్కడ మన ఆహ్వానానికి మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారికి నా మంత్రివర్గ సహచరులకు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సన్మాన స్వీకర్తలకు వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ముందుగా రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించి నేటికి అరవై ఏడు సంవత్సరాలైంది ఈ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం నాడు వరుసగా ఈ రోజుకు లెక్కేసుకుంటే ఇది మూడవ సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం మన రాష్ట్రాన్ని వివిధ రంగాల్లో దశాబ్దాలుగా సుసంపన్నం చేసిన మహనీయలను గౌరవిస్తూ వైఎస్ఆర్ అవార్డులతో సత్కరించే ఈ సాంప్రదాయం గత మూడు సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ఉన్నాం మన సమాజాన్ని ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తూ వివిధ రంగాల్లో ఆకాశమంత ఎదిగిన సామాన్యులుగానే ఒదిగి ఉన్న అసామాన్యులకు ఇస్తా ఉన్న అవార్డులు ఇవి అని చెప్పడానికి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నా ఈ సంవత్సరం ఇరవై ఏడు మందికి వైఎస్ఆర్ అవార్డులతో సత్కరించే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం ఇందులో నలుగురికి అచీవ్మెంట్ అవార్డులు ఇరవై మూడు మందికి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డును ప్రదానం చేయబోతా ఉన్నాం తెలుగుతనానికి తెలుగు మాటకు తెలుగువాడే గుండె ధైర్యానికి మన పల్లెలు మన పేదలు మన రైతుల మీద మమకారానికి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నిలబెత్తు రూపమైన డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ గారి పేరిట ఈ ఏటా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అత్యున్నత అవార్డులను ప్రదానం చేస్తా ఉన్నాం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ గారి హయాంలో వ్యవసాయం అయితేనేమి 
విద్య అయితేనేమి వైద్యం అయితేనేమి గృహ నిర్మాణం అయితేనేమి ఇలా ఏ రంగాన్ని తీసుకున్నా కూడా అంతకు ముందున్న చరిత్ర గతిని మారుస్తూ ఎన్నో ముందడుగులు పడిన పరిస్థితులు మనమంతా కూడా చూసినవి ఇలాంటి రంగాల్లోనే మన వ్యవసాయానికి మన చేనేతకు మన తప్పెటగూళ్లకు మన జానపదానికి మన రంగస్థలానికి మన అభ్యుదయ వాదానికి మన హేతువాదానికి సాటి మనుషులకు చేస్తున్న సేవలకు ఇలా పలు రంగాలల్లో విశిష్ట సేవలను అందిస్తూ ఉన్న గొప్ప వ్యక్తులకు ఈ ఏడాది అవార్డుల్లో చోటు దక్కింది శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీమతి వైఎస్ విజయమ్మ గారు డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డయాస్ ఆఫ్ ద డయాస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రియమైన సోదర సోదరి మనులు అందరికీ నమస్కారం అందరికీ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపు కుంటున్నాను ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ప్రొసీడ్ ఇన్ తెలుగు హియర్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ బట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ టు లెర్న్ రైట్ it gives me immense pleasure to be here amongst you all on the occasion of presentation of ysr lifetime achievement awards and ysr achievements awards 2023 i am happy to know that the prestigious awards are being presented to individuals and institutions in recognition of their extraordinary contribution to the society and in the fields of agriculture medicine education art and culture literature sports media and social work i extend my hearty congratulations to all the winners of ysr lifetime achievement awards and ysr achievement awards 2023 and i wish to remind them that the awards presented to you today reflect the invaluable contributions made by you through your chosen fields of activity and for making a difference in the lives of the people and the society dr ys rajshekar reddy former chief minister of united andhra pradesh after whom the awards have been instituted won the hearts of the people of both the telugu states through his contribution for the development of agriculture sector and implementation of pro poor welfare programs on the saturation basis several welfare programs like arogya shri social pensions 108 ambulance free electricity to farmers weaker section housing scheme fee reimbursement and other welfare programs being continued till today bear testimony to his visionary administration and foresight he is remembered for the launching jalayagnam project a massive drive for construction of 30 major irrigation projects 18 medium projects envisaged to cultivate 1 crore acres under the project telangana under the project in telangana rayal seema and in coastal andhra regions and save the farmers from agrarian crisis dr ys rajshekar reddy is also remembered for sanctioning construction of 78 lakh houses by undertaking a massive housing program for bpl families which is talked about with great pride dr ys rajshekar reddy pioneered the 108 integrated emergency response ambulance services 
under public private partnership which is successfully being operated in 15 states and two union territories in the country the success of the project can be gauged by the fact that the project was also launched in sri lanka supported by the government of india andhra pradesh has made tremendous progress with an overall growth of 16.22% for 2022-2023 with sig with significant growth performance in all three major sectors of economy that is agriculture and allied 